Приветствую! Вы на канале Крутящий Момент. Сегодня мы покажем вам гонку машины, которая идет в будущее. А в будущее у нас, как известно, идет электрический транспорт. Встречайте! Tesla Model 3 Performance. Плюсов этой машины то, что в ней 450 лошадиных сил, полный привод, что дает ей просто невероятное преимущество в драг рейсинге. То есть она может э, отыметь очень большое количество машин. Скажи мне, тебе приятно вот ездить по городу, осознавая, что ты можешь 98% машин вот просто жестко разорвать при любых вариантах? Она для этого была куплена. То есть ты ездишь такой если на позитиве, унижаешь, уничтожаешь? Естественно. Да, эта тачка действительно дарит многое. Единственный ее минус, что здесь не конский пробег. Потому что у нас все-таки еще не Америка. И э, быстрые зарядки не установлены на каждом шагу. Но с таким минусом можно смириться, когда твой автомобиль квотер выезжает в районе 11,5 секунд. Э, напоминаю, что мы ранее мерили эти автомобили. Летом они так и ехали. 11,5-11,6 секунд квотер. Не знаю, сколько она поедет зимой. Но мы сейчас проверим ее в бою. Давайте подберем пару соперников и посмотрим, на что она способна. будет с Audi A3 фактически на Stage 2. Что, электротема? Давайте еще разочек заедем. Едет у тебя тачка крепко, надо искать соперника тебя по запористе. Привет, у тебя ТТС в второй стейдж, насколько я знаю. Второй. Сколько сил примерно? 400. Напоминаю, ТТС на втором стейдже этот соперник более суровый. Как правило, едет 11.8 или меньше, поэтому Тесли будет сложнее. Но, скорее всего, что электрика победит. Ох, какой старт, мазефака! Тесла, конечно, прет, но что характерно, на скорости ТТС начинала съедать нас. Не сильно, но по чуть-чуть по -чуть добирала. Я думаю, что после 200, скорее всего, съели бы нас. Тебе нравится унижать такие машины, как Audi? Естественно. 
готов? Опять на Сауди на скорости добирает. Но со старта Audi ничего не может сделать. Тесла быстрее. Я вам должен сказать, что ускорение офигенное. То есть мне аж тяжело говорить, когда вот именно происходит ланч. Вот эти вот первые пару секунд, блин, просто бомба. Так, ну что, нужен раунд номер три с электричкой. Победный. был очень херовый старт, не? Тебе не показал? Старт, он на поднятых руках. Ну что, вам будет виднее, тематика фальстартов актуальна. Так, ну что на третьем раунде? Я видел, такие вак победил. Да, 100%. Хорошая победа достигается только правильным фальстартом, друзья. Ну что, Golf 7R, второй стейдж. Тачка примерно должна ехать как ТТС, хотя ходят слухи, что конкретно этот Golf R едет чуть-чуть очку лучше. Посмотрим, может какой-то софт интересный. Очень любопытно, конечно, но я думаю, что у Тесла есть все шансы снова поставить раком бензинового собрата. Тесла или Гольф R? Конечно, Тесла. Тесла или Гольф R? Гольф. Гольф R или Тесла? Кто кого объедет? Гольф R. Точно? Точно. Паровозная тяга. Все равно, конечно, нагнули Golf R, но э, субъективно едет э, где-то на корпус лучше, чем э, Audi TTS. Давай, не подкачай, соберись, блин. Подтолкните Все ваговоды сзади, тебя поддерживают. Подтолкни, да? понял, сзади. Окей, давай я подтолкну. Что, ну это хуйня какая-то. Ну что, как это? Приехала Тесла и всех обижает. Ну это дичь, пацаны. Такой темы быть не может. Давайте надо пробовать объект. Спасибо тебе, Илон Маск, тачки едут. Единственное, что просьба к тебе, сделай нам, пожалуйста, пробега побольше, километров на 700-800. Да и чтобы зарядочки были на каждом углу, и тогда будет вообще пушка. Финальный заезд с Golf Air, в этот раз без пассажира, то есть скинули примерно 50-60 килограмм, пассажир был не очень откормленный. Вот. Но все равно это может дать какой-то плюс-минус интересный результат. Расскажи мне, Porsche Panamera Turbo? 4.8, Stage 1, 600 сил. Что думаешь, потянете Tesla? Ну, не знаю. Если он не будет буксовать, он постоянно буксует. Он постоянно... Две передачи, он просто в буксе. А Tesla прыжок давай. хороший. Удачи вам. Но да. Я думаю, честно, что мы вас натянем. Да? Да. Oh, <laughs> oh, 
Ух, да. да, 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 это именно то, что должно было произойти. Блин, но в ходу едет, набирает в ходу, набирает, но не набрал, но не набрал. Красава. Блин, действительно приятное ощущение, когда наказываешь Porsche Panamera Turbo, это кайф, прям вот именно кайф. Вообще хочу вам сказать, что классно, когда тачки именно едут в диапазоне 11-12 секунд. Это именно то время, которое дает возможность насладиться действительно хорошим ускорением и реально вызывает улыбку и максимум позитивных впечатлений. Вот у вас просто ебейший. Да. Очень сильно добирается. Он сейчас чуть с принатяга возьмет, потому что реально он не раздувается вообще. Да, но ход паровозом едет Два очень сильно. Вообще, вообще сил, да. Эта тачка, конечно, валит классно, ускорение дичайшее, все супер, ощущение класс. Но немножко все-таки не хватает звука выхлопа, не хватает, как на меня, шума мотора, то есть я к этому привык. И вот ощущение здесь, адреналин есть, все супер, но немножечко, немножечко какой-то, ну вот, не совсем кажется настоящим. Фальстар. Вот сейчас замешкался Порш и походу мы уходим. Добирает, добирает просто ракетно. Ну, улетел не в космос, там полтора-два корпуса. Ну все-таки надо же кому-то сегодня проиграть, хотя бы кому-то. Правильно? Иначе будет... чему стремиться. Да, иначе будет ну, нечестно. Ну что, круто погоняли. За электрическими тачками действительно будущее. Мы это видим уже сейчас. В данном случае эти тачки стоят 30-35 тысяч долларов бушные. И уже, уже реально видно, что за ними будущее. Потому что приезжаешь на драк и практически все, что ты видишь, уничтожаешь. Да, это действительно уровень, уровень для обычного любительского драк-рейсинга. Поэтому респект Тесловодам. На этом все. Всем, кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем пока.